और इस साल ऐसे प्लेयर आप क्या चेंज देख रहे हो अपने अंदर वो तो आप बताओगे नहीं हमें तो छक्के बढ़िया लग रहे हैं स्ट्रेट वाले बहुत यू ग्रू अप इन द नाइन्टीज सो हमें थोड़ा वो टाइम के बारे में बताओ हमारे टाइम पे हमारे टाइम पे बट अब तो आपको ऐसे सोसाइटी में बच्चे अंकल अंकल बोलते थे होंगे नहीं अभी भी अंकल तो नहीं बोलते अरे क्या मुझे बोलते थे हेलो एल एस जी ब्रिगेड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टू एम प्रेजेंट्स बकैती मेरे साथ यहाँ फ्रेम में मौजूद हैं भूत चिप्स जिनको अगर आप एक बार खा लेंगे तो लाइफ लॉन्ग आपको झटका याद रहेगा और झटका तो याद रहता है हमारे अगले गेस्ट की परफॉर्मेंसेस का सारी ऑपोजिशन टीम को हेलो एल एस जी ब्रिगेड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टू एम प्रेजेंट्स बकैती नए सीजन में एक और नए गेस्ट को लेकर हम आ गए विद एस वी है कैसा जा रहा है नया सीजन बहुत बढ़िया जा रहा है तीन मैच खेले <laughs> दो जीत गए काफी अच्छा शुरुआत रहा है मजा आ रहा है वो यू ग्रू अप इन द नाइन्टीज सो हमें थोड़ा वो टाइम के बारे में बताओ हाउ वॉज दैट लाइक ग्रोइंग अप इन अ स्मॉल टाउन हमारे टाइम पे एकदम अजीब लग रहा है हमारे टाइम पे बट अब तो आपको ऐसे सोसाइटी में बच्चे अंकल अंकल बोलते थे होंगे नहीं अभी भी अंकल तो नहीं बोलते अरे कैसे मुझे बोलते थे फिटनेस का यही फायदा है <laughs> हम छोटे थे तब हम लोग मोर ज्यादा आउटडोर गेम खेलते थे मतलब हम लोग से बहाना निकालते थे कि कैसे बाहर बाहर जाए घर के जैसे बचपन में मैंने तो सब चीज खेला है हम लोग गुजरात में क्या बोलते हो मार्बल से खेलते जो हम लोग गुजरात में कंचे बोलते हैं जो हम लोग गुजराती में लखोटी बोलते हैं सो कंचे बहुत खेले है फिर मैंने वो क्या बोलते हैं उसको हाँ वो खेला है जो हाथ में लेने का जो मजा होता था वो एक शो ऑफ होता था बहुत कम लोग कर पाते थे सो वो खेला कैरम बहुत खेला है मैंने वो सारी चीजें करते थे जो आउटडोर में ज्यादा होती थी फिर फिर वो सात पत्थर रख के बॉल से आप मार देते थे वो वाला तो लट्टू था हाँ वो लट्टू था अच्छा अच्छा वो हिंदी में मुझे पता नहीं है वो लट्टू था लट्टू पिट्टू सब कुछ खेले So, yeah, it was fun. और आपके पेरेंट्स कैसे थे तब स्ट्रिक्ट या फिर कि एनकरेजिंग क्या भाई बाहर जाओ एनकरेजिंग था ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था बट वही जो दोपहर में वो एक टाइम होता था ना एक से एक बजे से लेकर चार बजे तक जब मम्मी बोलती थी बेटा सो जाओ दोपहर का टाइम एक ना धूप तो मैं वहाँ से उस टाइम भी मैं सोचता था कि कैसे बाहर चले जाओ ये टाइम पे और मैं खेल दोनों था स्ट्रिक्ट और फ्लेक्सीबल तो आपके पेरेंट्स कैसे हैं गुड कॉप बैड कॉप या फिर दोनों एक जैसे नहीं गुड कॉप ही है अच्छा दोनों ही गुड कॉप है कोई बैड कॉप है ही नहीं दोनों ही गुड कॉप आई मीन पापा तो नहीं रहे बट uh, uh, जब से जब तक थे तब मतलब उनका सिर्फ आवाज ही काफी था हम लोग के लिए हाँ. हम लोग अच्छे बच्चे भी थे बेल्ट बेल्ट जो भी शरारत करते थे वो घर पे करते थे बाहर जाते थे तो हम एकदम वेल बिहेव अच्छे बच्चे थे और अभी जैसे आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है ना यू लिव अब बिजी लाइफ सारी फैसिलिटीज हैं आपके पास तो अभी भी उस सबसे कितना कनेक्टेड हो आपको पता है सब्जी का क्या रेट चल रहा है मार्केट में सब्जी का क्या रेट चल रहा है वो तो पता नहीं बट कनेक्टेड तो हर हर चीज से हूँ जो जो चीज़ है सिर्फ ऑब्वियसली कम्फर्ट थोड़ा ज्यादा आया है लाइफ में ऑब्वियसली क्योंकि मेहनत की है और हाँ, उसके लिए मेहनत किया है हाँ। यार सो भी जो लाइफ पहले थी वही थी बट मतलब वही अभी भी मैं घर पे रहता हूँ अभी भी वही चिल करता हूँ घर पे बाहर इतना जाता नहीं हूँ तो हाँ आई मीन लाइफ चेंज हुई है बट बेटर वे पे चेंज हुई है पेरेंट आप जब से बने तो तब से क्या आपने चेंज देखा अपने अंदर वेन यू सी और किड आप जब अपने बच्चे को देखते हो तो इट्स इट्स अ डिफरेंट फीलिंग आई मीन एवरी वन शुड फील गो थ्रू दैट फीलिंग वंस यू सी आप जब अपने बच्चे को देखते हो तो इट्स अ स्पेशल फीलिंग हालांकि ऐसा कुछ चेंज नहीं आऊँ मैं ज़्यादा क्रेडिट मेरी बीवी को दूंगा कि मेरी लाइफ चेंज नहीं होने का कारण इज हर आप में कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है ना नाइन्टी फाइव फाइव परसेंट इन हर फेवर नाइन्टी फाइव सो यार आई मीन आई हैव बीन लकी इन दैट वे ऑल क्रेडिट गोज टू माई वाइफ इन दैट डिपार्टमेंट मोर अबाउट हर यार आई ऑलवेज बिलीव दैट A girl can make you or break you. मेरा हमेशा मानना रहा है So in my case, I have been blessed and lucky enough that her role has been massive uh, in my journey and in my I mean in my family journey as well. She has been that one person who has kept everything together and make sure के सब लोग अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं and they all are in good headspace. So वो silent hero रही है हमारे घर की So yeah. I mean, and I I I again I met her when I was I had not played anything. मैं एक आई पी एल गेम खेला था तब मैं मिला था आई मीन वी बोथ ऑफ अर्स है एवरीथिंग टूगेदर द अप्स एंड द डाउन सो या आई मीन मोर देन वाइफ शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई और इस साल एज ए प्लेयर आप क्या चेंज देख रहे हो अपने अंदर वो तो आप बताओगे नहीं हमें तो छक्के बढ़िया लग रहे हैं स्ट्रेट वाले बहुत मैं जितना भी क्रिकेट खेला हूँ मैं 
मैंने हमेशा अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करूँ टीम को कैसे जीताऊँ चाहे वो फील्डिंग हो चाहे वो एक ओवर बॉलिंग डालना हो चाहे वो पांच बॉल खेलना हो सो so, मेरा हमेशा गोल वही रहता है कि हाउ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द टीम एंड हर साल वही सेम गोल रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं है आई मीन आई हैव द एक्सपीरियंस यू नो ऑलमोस्ट आई हैव प्लेड दिस इज माई नाइन्थ आई पी एल सीजन सो इट जस्ट दैट ऑब्वियसली यू इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड सेम गोल है कि यू नो आई वॉन्ट आई एम आई आई लव विनिंग इफ यू लूज ऑल्सो आई टेक इट वेरी ग्रेसफुल बट आई लव विनिंग सो मेरा हमेशा थाट प्रोसेस वही रहा है कि आई वॉन्ट टू विन आई वॉन्ट टू विन बस वो जो फीलिंग होती है कि ओ यू हैव बीन पार्ट ऑफ द चैम्पियनशिप इज समथिंग वेरी डिफरेंट दैन वॉट यू डू ऑन इंडिविजुअल बेसिस इन क्रिकेट सो आई एवरी टाइम मैंने कम जब भी मैं खेलता हूँ मेरे को तो ट्रॉफी चाहिए मेरा गोल हो रहा था एक तो मिल गया बी डी वाई पाटिल में हमने देखा डिफरेंट द सेटिस्फैक्शन यू गेट रिगार्डलेस फिर आप जीरो करोगे सौ रन करो कि दस विकेट लो के ना लो वो ट्रॉफी पकड़ने का जो मजा है ना इट्स लाइक समथिंग बियॉन्ड होम ग्राउंड तो हमारा है ही इतने लोग सपोर्ट करने आ रहे हैं वहाँ पे उसके अलावा कौन से ग्राउंड में आपको खेल के मजा आता है आई पी एल में लखनऊ हैज बिन अमेजिंग हाँ नो डाउट अबाउट इट अपार्ट फ्रॉम लखनऊ सी आई हैव प्लेड एट वन खेड ऑलमोस्ट सिक्स ईयर्स सिक्स ईयर्स राइट दैट इज वन ग्राउंड विच इज माई फेवरेट ग्राउंड जो एटमोसफियर जो वाइब वहाँ पे रहता है जो विकेट्स जैसे है हाई स्कोरिंग बॉल फ्लाइज बहुत अलग अलग जगह मैं खेला हूँ बट या मान खेड़े विल टॉप द लिस्ट और हम जैसे देखते हैं यंगस्टर्स काफ़ी आपके साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं टीम के अंदर सो so, ऐसा क्या आप कुछ मंत्रा दे रहे होते हो उनको और वॉट इज़ दैट पॉजिटिव एनर्जी दैट यू गिव कि सबको इतना अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना यार वो ये है ना कि आई हैव ऑल्सो बीन वेयर दे आर राइट मैं भी एक एक बार ऐसा था कि मैं भी फर्स्ट टाइम आई पी एल में एक बार मैं भी वो वो जो जर्नी दे आर वॉट दे आर गोइंग ऑन जो पाथ पे जा रहे हैं आई हैव ऑल्सो बीन इन दैट जर्नी सो मेरा मैं जैसे बोला ना कि अगर आपको चैम्पियनशिप जीतना हो तो आपको सब लोग साथ में मिलकर जीत सकते हो आप अकेले नहीं कुछ कर सकते सो आई आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यंग्स मेरे को बहुत मज़ा आता है बीस इक्कीस बाईस साल के लोग लड़के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके उनका क्या सोच हो रहता है इट्स वेरी फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो सो आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली Uh, I am not someone who is a guru or some के अरे ज्ञान है तू ऐसे रह ऐसे ऐसे वो मेरे से नहीं आई मीन आई एक्सेप्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल अगर आप वो करने लग जाओगे फिर आएंगे भी नहीं वो आपके पास अरे पका रहे थे नो आई आई दो आई डू इट बट इन जितना जरूरी है जितना जरूरी है ना नाइस वे वेर उनको हेल्प करे उनके गेम में या उनके लाइफ में आई लाइक गिविंग पॉजिटिव वाइब्स टू पीपल एंड ऑल एंड दैट इज सी द फनी थिंग इज दैट मोस्टली अगर आप क्रिकेट में देखो तो सब लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं सो हमको कभी कभी लगता है यार अपनी स्टोरी है यार बाकी लोगों की नहीं बट द रियलिटी इज समथिंग वेरी डिफरेंट एवरी वन एज अ स्टोरी यू नो फ्रॉम वेयर दे कम फ्रॉम हाउ देयर करियर टर्न चेंज हुआ वॉट स्ट्रगल्स और वॉट स्टोरीज दे है सो इट्स 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 क्वाइट इंटरेस्टिंग आई मीन सो आई लाइक टू लिसन ऑल्सो तो आपकी एक वीडियो भी काफ़ी वायरल चल रही है जहाँ मयंक के डेब्यू से पहले ही आपने बोल दिया था कि मयंक यादव इज वन प्लेयर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू और ऐसी कोई बोल्ड प्रडिक्शन आज करना चाहोगे आप एक्चुअली मयंक का प्रडिक्शन राइट निकला मेरा बिकॉज आई हैव बीन ऑब्जर्विंग मयंक फ्रॉम लास्ट वन एंड हाफ ईयर लास्ट ईयर अगेन इट वॉज अनफॉर्चुनेट बट यू नो आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम रियली हैप्पी वॉट ही हैज़ डन और आई एम अगेन वेरी एक्साइटेड अबाउट I'll, how will go going forward as well. Or a prediction, I always feel uh, Mohsin Khan also has uh, some tremendous skill set. Uh, I when I came, I was quite impressed. Again, Mohsin ke saath mein 2018-19 se I know him. Uh, in fact, I go long back uh, 2015 when I maine jab IPL bhi nahi khela tha, main rehab kar raha tha Bombay mein. So mera rehab khataam hua tha shoulder ka aur Mohsin tab aaya tha. So I know him. That's so obviously we had a high hello conversation, and then three four years down the line, वो Mumbai Indians में select हुआ था. तो same guy है अपने जब मिले थे. So I know him long back. So yeah, Mohsin is also. I mean Mohsin obviously obviously लोगों को पता है what he has. उसने काफी अच्छा किया है. जितना भी दो साल में खेला है वो. 
I still feel that Ayush Badoni has not played to his full potential. Mm-hmm. He has, he has proper skill set. He can actually uh, bat uh, and kill it. Uh, so I am, in fact, again looking forward to Ayush doing his thing, whatever I have seen. So. ये video के बाद अगर ये दोनों ने भी perform कर दिया, फिर तो लोग आएंगे कि भाई वो मेरा नाम भी है गाड़ी। एक video में मेरा भी बोलते हैं please। जैसे आपने बोला young लोगों के साथ आपको time spend करना पसंद है। तो जेन जी वाले जो हैं उनके साथ भी ऐसे भी कुछ लोग हैं आपकी टीम में या जिनके साथ आप क्लोजली काम करते हो जेन जी हैं जो 2000 के बाद पैदा हाँ मैं वही बोलना था मतलब जेन जी ये अच्छा तो व्हाट आई हैव रियलाइज वेदर आई डोंट आई मे बी रॉन्ग आल्सो बट दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव रियलाइज इज दैट जो जेन जी है दे आर वेरी फियरलेस दैट यू हैव टू गिव इट टू दे दे आर दे हैव दैट किलर इंस्टिंक्ट यू नो दे लाइक दे कैन they can take it on hmm. in life hmm. that's what i have seen and which is a good attitude to have hum log jo 90s wale bachche hai what i have realized that we have more patience hmm. towards everything hmm. Hmm. like if you see gen z they are like like this they'll just go hmm. you know but they i feel that they don't have patience to wait huh. you know jaise apna we have patience but hum log thoda wo bolte hai na killer instinct they are to hmm. Uh, get get into it. We just process it. Take time. So mm. there is a difference. Like Gen Z also have that attitude of just mm. you know getting I'm killing it kind of killer instinct. Like they'll jump. Gen Z, if you get a little patience, it comes. Oh my God. <laughs> Season, me, कुछ ऐसा अलग routine रहता है आपको normal से? Ah, uh, not really, यार. मतलब I wake up, breakfast, lunch, practice होता है. Practice almost every day होता है. I guess every day what I do no, from last three months. is ice bath or steam me every day leta hu so i do ice bath for 10 minutes steam uh, for 10 minutes how does it help for those who don't know i mean what i have realized personal experience the recovery is much faster recovery bahut uh, jo thakan hoti hai jo what you sometimes you take carry forward next day it's quite less wo mujhe bahut fark pada hai the recovery in fact एंड आई डू दैट थिंग इन द नाइट रिगार्डलेस मैं पूरे दिन कितना किया अगर वो चीज़ मैं करता हूँ अब मैंने क्या किया है वो मैंने हैबिट बना दिया है फिर आई इट्स रिगार्डलेस इट्स लाइक आप ब्रश करते हो शावर लेते हो वैसा वंस आई गो आई हैव टू गो एंड टेक आई इस बात इन स्टील इट जस्ट या रिकवरी अच्छा होता है सो नेक्स्ट डे मैन यू वेकअप यू आर मच फ्रेश यू नो आप फटिकनेस कम है सो यू कैन अगेन गो आउट देर एंड डू मोर लॉट मोर इफ यू वॉन्ट टू डू टेल एस अबाउट यूर बेस्ट फ्रेंड निकी इस साल क्या नया किया आपने निकी के साथ जो अभी तक हमने कैमरे पे नहीं देखा है ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है बट इट जस्ट दैट वी बोथ ऑफ अस लव स्पेंडिंग टाइम टुगेदर सिमिलर माइंडसेट एज वेल व्हाट आई हैव रियलाइज आई मीन या वी वी कैन टॉक एनीथिंग एंड एवरीथिंग हम लोग मतलब कोई अगर बैठेगा तो कोई ऐसे भी वो सोचेगा क्या ये पांच पांच छह छह साल वाले बच्चे वाले हरकतें कर रहे हैं देन सडनली वी विल जंप टू अ कन्वर्सेशन वेल कन्वर्सेशन टू where we will be like so serious and talking so much invest kahan karna hai ha nahi ha so that's that's just my and nikki's uh, friendship uh, but obviously i know nikki from a long time uh, obviously we have one common connection also in between which is karen pollard so yeah i mean he is a very good friend almost a brother from another mother so more or less baaki cheeze to humne baat ki family mein aapne wife ka bataya bachche ka bataya Uh, it will be incomplete if we don't talk about Hardik Bhai. Hmm. So how is that bond getting stronger every day? Uske baare mein bataiye thoda. Hardik and my bond is quite visible to outside world as well, hmm. which is which is reality, which is fact. It's very difficult to put it in words uh, when I have to explain about my wife and Hardik. Hmm. I mean that bond is beyond anything and everything. So I mean yeah, we have been always been together, and uh, yeah, we are all, we are very quite honest with each other. I want HP to grow as a person. He also wants me to grow as a person and all of that. So yeah, I mean the communication, Mera or HP, has been quite honest. But ha, amlok ka agar honesty to rehti hai. But at the same time, the love is also immense. Uh, and again, I have said it before. I'll say it again. The amount of times HP and I have spent is actually itna to man kisi ke saath nahi kiya. So yeah, I mean that goes way long back. And uh, yeah, I mean we, usra amlok ne sab kuch saath mein dekha na. Mm-hmm. We were together in all of the things. Like, हम जब छोटे थे, जब हम पंद्रह बीस, पंद्रह सोलह साल के थे, या बीस साल के थे, या तेईस साल के थे, या 
अट्ठाईस के थे अभी ही वो भी थर्ट तीस तीस साल का हो गया माई गॉड सो सो एवरी फेज ऑफ आवर then to make it hmm. and to come this far it's hmm. a so it's a story in itself only and i always feel this country has lot hmm. to give hmm. if you are on the right track it's a, it's it's not just a story about us it's a story about india you know where two brothers hmm. underdogs middle class family or low, lower middle class family to come and play for the country and again we are quite lucky enough where we were sharing the dressing room one three trophies together mm. you know in 2017 19 20 2 uh, years down the line leading our respective ipl teams ah. standing together mm. saath mein ahmedabad mein ah. where my born i was born just i mean it's a story of actually every i mean every indian can relate to it that this country has so much to offer ki agar aap aapke paas if you have dreams and if you are ready to work hard no one can stop because we have a story where we came from nothing to here and two brothers we played for india together so disagreements hote hain dono mein bahut bahut isliye to i mean the biggest reason of growing is that only that has to be na there is no agar aap ek dusre ke sath acche ho acche to hai hi but acche ho aap sach nahi bol rahe ho to fir wo kuch time ke baad growth stop ho jata thank you so much for talking to us Welcome. Hope you guys enjoyed the episode. If you did, then do let us know in the comments कि next guest आपको कौन चाहिए and उनसे आपके क्या सवाल हैं. See you guys in the next episode.